कहानी शुरू होती है पांडा के ग्रैंड कुंकफो मास्टर को दिखाते हुए जो के मर चुके थे अब उनकी सोल ये नहीं रो उसी दुनिया में थी जहाँ सारे लोगों की सोल मरने के बाद जाती है यहाँ ग्रैंड मास्टर की लड़ाई हो रही थी गाय नाम के बड़े से बुल के साथ ग्रैंड मास्टर अपनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए उससे ये बार बार हरा रहे थे उनकी लड़ाई के दौरान ही उनकी बातों ऐसी हमें पता चलता है की ग्रैंड मास्टर ने गाय को पाँच साल पहले यहाँ इस दुनिया में बंद कर दिया था लेकिन अब उसे अपनी असली दुनिया में था ग्रैंड मास्टर ऐसा होने नहीं देना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे काई एक ऐसा इंसान है जो दूसरे लोगों को मारकर उनकी एनर्जी एक लॉकेट की तरह अपने पास रख लेता है जैसे इस वक्त ग्रैंड मास्टर को भी चकमा देकर उसने ग्रैंड मास्टर को एनर्जी के लॉकेट में बनाकर अपने पास रख लिया था शाह सिंह चेंज होकर हमें दिखाया जा रहा था हमारे मूवी के मेन करेक्टर पांडा को जहाँ वो अपने सारे साथियों के साथ पहुँचता है अपने कुंकू स्कूल इधर मास्टर उनको बताते है की आज ऐसी मैं तुम लोगो को कुंकू नहीं सिखाऊंगा क्योंकि आज से तुम्हारे मास्टर हो गए हैं पांडा और वो खुद इन सब लोगों से दूर जाकर अपनी एनर्जी पर कंट्रोल करना सीखना चाहते थे ये बात पांडा को बताते हुए वो एक मरा हुआ पोल जिंदा भी कहकर उसे दिखाते हैं पांडा ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मास्टर से कहता है आपने ये कैसे कर लिया वाह ये बहुत जबरदस्त था और मुझे भी सीखना है तब उसके मास्टर जवाब देते है ये इतना आसान नहीं है इसे सीखने के लिए सालों लग जाते हैं खैर जो भी था पांडा के मास्टर तो अब अपनी एनर्जी पर कंट्रोल सीखना चाहते थे तो कुम्फू सिखाने की जिम्मेदारी आ गई थी पांडा के ऊपर पांडा को खुद तो अच्छा कुंफू आता था लेकिन वो दूसरों को सिखा नहीं सकता था जैसे ही वो अपने साथियों को कुंफू की ट्रेनिंग देने लगता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और उसके सारे साथी अजीबो गरीब वेपन में फंस कर गिर जाते हैं दिखाया जाता है अब काय को जो कि इस दुनिया में आ चुका था उसने अपने पास जितने भी लोगो की एनर्जी को कैद किया हुआ था वो उन सब को पांडा को ढूंढने के लिए भेज देता है क्यूँकी पांडा के ग्रैंड मास्टर ने काय को बताया था की मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा तुम्हे मारेगा इस दुनिया में रहने वाला एक पांडा अब काय का ख्याल था कि इससे पहले पांडा मुझे मारे मैं ही पांडा को मार देता हूँ जबकि यहाँ हीरो पांडा के शहर में आता है एक और पांडा वो यहाँ अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने के लिए आया था जो और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो पांडा ही था पेंडा अपने असली डैड को देखकर बहुत ज्यादा खुश पेंडा खुशी खुशी अपने डैड को ले जाता है अपने कुंफू स्कूल जहाँ वो खुद भी कुंफू सीखता था और बाकी सबको भी सिखाता था लेकिन पांडा के डैड जिसे यहाँ के किसी रूल का नहीं पता था वो यहाँ की सारी चीजों को ऊट पटाख तरीके ऐसी छेड़ते हैं वहाँ के अजीबो गरीब सूट के अंदर खुद आ जाते हैं और सब कुछ वहाँ का तबाही कर देते हैं कि तभी उधर आ जाते हैं पांडा के मास्टर अपने बाकी स्टूडेंट के साथ यानी पांडा के बाकी साथियों के साथ जिन्हें पांडा अपने डैड से मिलवाता है इसी दौरान पांडा को खबर मिलती है कि उनके गांव में अजीब से जानवरों ने हमला कर दिया है वो लोग अब उनसे लड़ने के लिए चाहते है और ये अजीब से ग्रीन ग्रीन जानवर और कोई नहीं थे बल्कि गाय की भेजी हुई वही एनर्जी थी जो की पांडा को ढूंढने के लिए आई थी इस एनर्जी के जरिए गाय पांडा पर नजर रखे हुए था और इसी एनर्जी के जरिए वो पांडा को बताता है कि मैं काय हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन पर पांडा तो किसी काय को नहीं जानता था इस पर काय कहता है कोई बात नहीं वो बहुत जल्द तुम हमें जान जाओगे ये कहते ही काय ने जितनी भी ग्रीन एनर्जी पांडा के पास भेजी हुई थी वो सारी एनर्जी को अपने पास बुला लेता है खैर अब पांडा अपने मास्टर के साथ मिलकर काय के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए कुंफू लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ जाकर उन्हें पता चलता है की काय और उनके ग्रैंड मास्टर पाँच साल पहले बहुत अच्छे दोस्त थे उन्होंने बहुत बुराईयों का सामना एक साथ किया लेकिन कहीं ना कहीं काय लालची था उसे ताकत की लालच थी एक बार जब जंग लड़ते लड़ते पांडा के ग्रैंड मास्टर जख्मी हो गए इतने ज्यादा कि वो मरने वाले थे तब उनका ये दोस्त काय उनकी मदद करता है पांडा से एनर्जी लेकर उन्हें जिंदा करता है यहाँ ग्रैंड मास्टर तो पांडा की एनर्जी के जरिए जिंदा हो गए थे बिल्कुल ठीक हो गए थे लेकिन गाय जिसने पहली बार किसी एनर्जी ली थी वो ये सोचता है की अगर ये एनर्जी किसी दूसरे इंसान को जान दे सकती है तो ये एनर्जी मुझे भी ताकत दे सकती है तब से उसने लोगो को मार उनकी एनर्जी को एक लॉकेट में चेंज करके अपने पास रखना शुरू कर दिया ग्रैंड मास्टर इस चीज के बिल्कुल खिलाफ थे उन्होंने अपने दोस्त को एक काम करने से मना किया लेकिन वो जब बास नहीं आया तो उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और आखिर ग्रैंड मास्टर ने 500 साल पहले ही इस बुरे काय को उस दुनिया में बंद कर दिया जहाँ पे लोगों की सोल्स रहा करती हैं। ये सारी उनकी बताई हुई कहानी यहाँ पैना के फादर भी सुन रहे थे वो पैना को बताते हैं की हम तो हजारों साल ऐसी अपनी एनर्जी दूसरों को देते आ रही है एनर्जी कंट्रोल करना हमें बहुत अच्छे ऐसी आता है और मैं ये तुम्हें भी सिखा सकता हूँ ये कहते ही पैना के डैड उसे अपने साथ 
अपने गाँव ले जाते हैं जहाँ रास्ते में उनको पता चलता है की पांडा के साथ छुप उसके वो डैड भी आ गए थे जिसने हमेशा से उसे पाला था पांडा यहाँ पर आकर अपना असली मकसद भूल जाता है यानी वो ये बात भूल गया था कि वो यहाँ सीखने आया है एनर्जी को कंट्रोल करना वो तो यहाँ बाकी पैंडर्स के साथ मिलकर मस्ती करता है खेलता है सोता है और ऐसे ही दिन गुजार देता है दिखाया जाता है पांडा के बाकी कुंग साथियों को जो की काय को देखने के लिए जैसे ही उसकी बोर्ड पर जाते हैं तो काय उसके साथियों को भी एनर्जी के लॉकेट में तब्दील कर कर अपने पास रख लेता है दिखाया जा रहा था पांडा के मास्टर को जो की बहुत परेशान थे क्योंकि काय एक एक करके सारे कुंगफो मास्टर्स की एनर्जी अपने अंदर ले रहा था तभी इतने में काय खुद उनके सामने आ जाता है उन सारी एनर्जीज के साथ जिनको उसने कैद किया हुआ था ये सारे के सारे कुंगफो चैंपियंस काय के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन काय के पास तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी थी वो कैसे हार सकता था वो इन सभी लोगों पर भारी पड़ रहा था देखते ही देखते काय पांडा के मास्टर और उसके एक साथी को भी एनर्जी में तब्दील करके अपने पास रख लेता है जबकि पांडा की दूसरी साथी टाइगर भाग जाती है लेकिन उसकी भी हालत काफी खराब थी वो जैसे जैसे करके पांडा के पास पहुंच कर उसे बताती है कि काय ने सबकी एनर्जी ले ली है और वो अब तुमसे लड़ने के लिए किसी भी वक्त आ जाएगा यानी अब वहाँ पर खतरा आने वाला था ये देखते ही पैंडा के डैड अपने साथ के सभी लोगो को वो जगह खाली करने को कह देते हैं और जब पैंडा उनसे कहता है की मैं आपसे यहाँ पर सीखने आया था की एनर्जी को कैसे कंट्रोल करते हैं आप मुझे वो तो सिखा दे लेकिन यहाँ उसे एक सच्चाई पता चलती है ये की उसके डैड को तो क्या बाकी किसी भी पैंडा को एनर्जी कंट्रोल करना नहीं आता उसके डैड तो सिर्फ उसे झूठ बोल कर यहाँ लाए थे वो पैंडा से कहते हैं तुम छोड़ो इस लड़ाई को तुम भी हमारे साथ चलो लेकिन पांडा को तो हराना था काय को ये उसकी जिम्मेदारी थी इसीलिए वो सबको भेज कर यहाँ अकेला ही रुक जाता है काय से लड़ने के लिए पांडा अपने साथी के साथ मिलकर काय से लड़ने के लिए प्रैक्टिस करने लग जाता है और यहाँ उसकी साथी बताती है की मेरा सामना हो चुका है काय से वो बहुत ताकतवर है उसके पास बहुत सारे गुम्फो मास्टर्स की एनर्जी है उसे हराना इतना आसान नहीं है वो पांडे से कहती है हो ना हो तुम्हें एनर्जी पर कंट्रोल करना सीखना होगा ताकि तुम सारी एनर्जी को कंट्रोल करो और काय से लड़ो ऐसे तुम काय को नहीं हरा सकते पांडा की इस मेहनत को देखते हुए पांडा के डैड भी अपने इलाके के सभी पांडा को लेकर यहाँ आ गए थे वो पांडा से कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो इस लड़ाई में मैंने तुमसे झूठ कहा था और इस बात की सजा में भुगतूंगा तुम हम सबको गुम को सिखाओगे और हम सारे मिलकर तुम्हारे साथ उस काय ऐसी लड़ेंगे इस सुनते ही पांडा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो तैयार था अपने साथ के सभी पांडा को गुम सिखाने के लिए वो सभी पांडा की अच्छी ट्रेनिंग करता है और देखता है की किस पांडा के अंदर क्या करने की एबिलिटी है ये देखते हुए उसने सभी पांडा को कुंगफो चैंपियन बना दिया था अब तकरीबन उन लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो ही गई थी तभी बहुत सारी एनर्जी जो कि काय ने भेजी थी पांडा पर हमला करने के लिए आ जाती हैं। लेकिन अब पांडा को क्या डर था उसके पास तो अपनी एक पांडा की फौज थी वो सारे पांडा को इकट्ठा कर लेता है खुद उन्हें खड़े होकर इंस्ट्रक्शन देता रहता है ऐसे बाकी पांडा गाय की भेजी हुई एनर्जी ऐसी लड़ते रहते हैं एक टाइम ऐसा भी आता है जब पांडा के सामने उसके अपने मास्टर की एनर्जी आ जाती है वो उन्हें कैसे मार सकता था तब पैंडा के दोनों डैड जिन्होंने अब कुंग सीख लिया था वो आकर मास्टर से लड़ते हैं अब जब लड़ते लड़ते पैंडा काय को मारने वाला था तभी वो जान पाता है कि वो काय को नहीं मार सकता क्योंकि वो तो सोल वाली दुनिया से आया है जहाँ लोग मरने के बाद जाते हैं क्यूँकी वो ऑलरेडी मरा हुआ है यहाँ पर वो नहीं मर पाएगा दोबारा उसे हराने के लिए पांडा को भी उसी जैसा बनना था यानी पांडा को भी अब उसी दुनिया में जाना था जहाँ लोग मरने के बाद जाते हैं वो अब काय के ऊपर बैठ अपने आप को ये मार देता है और उसके साथ उसे की दुनिया में पहुंच जाता है ये देखते ही आय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था वो पांडा पर चिल्लाता है तो मुझे दोबारा यहाँ ले आए मैं 500 साल बाद तुम्हारे मास्टर की एनर्जी लेने के बाद उस दुनिया में गया था और अब मुझे दोबारा उस दुनिया में जाने के लिए तुम्हारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी लेकिन मैं उस दुनिया में जाकर ही रहूंगा बातें करते करते गाय पांडा को अपनी जंजीरों में पकड़ लेता है और उसकी एनर्जी को कैद करने की कोशिश में लग जाता है इससे पहले की पांडा को कुछ होता पांडा के डैड जो की असल दुनिया में थे वो वहाँ खड़े सभी लोगो को अपने साथ मिलाते हैं और सभी को कहते हैं तुम लोग अपने अंदर की एनर्जी के ऊपर ध्यान दो तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी है ऐसा कहते ही सारे लोगों ने अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर लिया था सब मिलकर अपनी एनर्जी पे जा देते हैं दूसरी दुनिया में हीरो पांडा के पास पांडा के पास अब इतनी एनर्जी आ चुकी थी की काय उसके सामने कुछ भी नहीं था पांडा के इर्द गिर्द हम एनर्जी का एक ड्रैगन देख रहे थे जिस एनर्जी के ड्रैगन से अब काये यानी पांडा का दुश्मन लड़ रहा था लेकिन काये जिसने पांच साल तक इंतजार किया था अपना बदला लेने का वो इतनी जल्दी हार्ड नहीं मान सकता था वो उससे लड़ता रहता है और साथ ही साथ पांडा से उसकी एनर्जी मांगने लगता है ताकि वो दूसरी दुनिया में जा सके
पर उसने जितने लोगों की एनर्जी को अपने अंदर रखा हुआ था वो सारी एनर्जीज भी अब अपनी असली दुनिया में वापस आ जाती हैं। असली दुनिया में सारे पैंडा जो के अपने हीरो पैंडा का वेट कर रहे थे वो देखते हैं कि यहाँ सारे वो लोग तो आ चुके हैं जिनकी एनर्जी गाय नहीं ली थी लेकिन पैंडा अभी तक नहीं आया दिखाया जाता है पैंडा को दूसरी दुनिया में अपने ग्रैंड मास्टर के पास ग्रैंड मास्टर उसे शाबाशी दे रहे थे ये कहते हुए की मैंने पहली नजर में ही तुम्हें पहचान लिया था की तुम ही ड्रैगन वॉरियर बन सकते हो यानी तुम ही बड़े बड़े ड्रैगन को हरा सकते हो ग्रैंड मास्टर पांडा को दे देते हैं अपनी वो छड़ी जो कि सिर्फ ड्रैगन वॉरियर्स रखते थे ये लेते ही वो आ जाता है अपनी दुनिया में जहाँ उसके साथ के सारे पैंडा और उसके कुंफो साथ ही उसका इंतजार कर रहे थे उसने अब अपनी एनर्जी पर कंट्रोल करना सीख लिया था जहाँ अगर उसे शाबाशी मिलती है अपने कुंफो मास्टर ऐसी जो उसे बताते हैं की तुम बहुत महान हो पैंडा तुम्हारे ग्रैंड मास्टर ने एनर्जी को कंट्रोल करना पूरे तीस सालों में सीखा था इवन मुझे तो ये एनर्जी कंट्रोल करना आती भी नहीं पर तुमने ये कर दिखाया है तुम बहुत अच्छे हो क्या तुम मुझे एनर्जी को कंट्रोल करना सिखाओगी और दिखाया जाता है कि आप यहाँ सभी लोगों का मास्टर है पैंडा जो कि सभी लोगों को सिखाता है कुंफो अपने गांव में यहीं पर बाकी पैंडास भी आकर दूसरे लोगों के साथ रहने लगे हैं सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और काफी खुश है जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है